Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos a esta hora en Sigue la W en Digital y hoy es el Día Internacional del Trabajo Sexual. Esto nos da pie para reflexionar muchas cosas respecto a la prostitución. Por ejemplo, no sé, Paola, si usted conoce a una lideresa de derechos humanos muy reconocida, Claudia Quintero, que ella dice es que ni siquiera la prostitución debería existir, pero también se, la, se da la discusión de que si existe, pues debe tener las condiciones mínimas porque esto es eh, desde hace muchos años pues en la historia eh, se practica pero de una manera soterrada, porque al mismo tiempo las mujeres y las personas que hacen este trabajo sexual no tienen garantía, no tienen derechos, tienen mucha violencia sobre ellas y esto está a la sombra, aunque muchas las busquen. Sí, Andrea, pues usted lo decía, casi que el trabajo sexual puede considerarse uno de los oficios más viejos eh, en la historia del mundo, y en Colombia sí que nos hace falta muchos avances, mucha regulación y sobre todo lo más importante, garantías para que quienes ejerzan este, este trabajo, hombres o mujeres, pues puedan tener todas las condiciones que, que requieren. Y eso es lo que nos va a mostrar hoy Carlos con una invitada muy especial que nos trae desde la India, en donde ya lograron un avance importante para poder legalizar el trabajo sexual, Carlos. Sí, no, precisamente quería decirle, esa fecha es muy importante, 19 de mayo, vámonos para la India, Carlos, para hablar de esas condiciones que cambiaron y que dan protección de alguna manera a quienes ejercen este trabajo sexual. Así es, Andrea y Paola. Hoy es el Día Internacional, como usted lo decía, de los trabajadores sexuales y el 19 de mayo el Tribunal Supremo de la India legalizó la prostitución, una decisión que muchos allá celebraron, pero queremos aterrizarlo un poco más. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las matices? ¿Y qué cambia sobre todo para los y las trabajadoras sexuales? Para eso les tengo el invitado, una invitada que se llama Arthi Pai. Ella es abogada de la Red Nacional de Trabajadoras Sexuales en la India. Y ahora quiero saludarla con la primera pregunta que es muy sencilla. ¿Qué cambia con esta decisión? ¿Cuáles ahora van a ser los derechos que van a obtener los trabajadores sexuales? ¿O es que va, van a ser, va a ser una ley muy ambigua? Arthi Pai, thank you so much for joining us here at W Radio. Good night to you. A very, very good morning to all listeners in Colombia. Thank you for inviting me to your uh, chat show today morning. Arthi, my our first question is very simple. So, what does this uh, Supreme Court decision changes for sexual workers now that prostitution is legal in your country? Okay. Um, the first thing, Carlos, that we need to understand is that the Supreme Court has not legalized uh, sex work in India. So, what it has done is is that it has read down. Uh, that certain laws, um, certain attitudes towards sex workers in India need to be modified. Most critical, and this is a very critical victory, is that it has instructed the police that it needs to stop violence against sex workers. It is a victory uh, for sex workers who have faced tremendous violence on the ground. And the second most critical victory of this is the fact that the Supreme Court has ordered that rescue homes where sex workers are kept against their will when they are picked up in raid and forced rescue operations, these rescue homes now need to be reviewed, they need to be surveyed by the government, and any sex worker who says that she is in such a rescue home against her will needs to be released in a time-bound manner. There are a host of other recommendations. But what it has done in the context of India is that it has now opened up a, a huge negotiating space for sex workers in India. I think that's the most uh, key victory that sex workers in India have won, that it has reinforced the belief that what they're fighting for decriminalization of sex work is going to happen as we move along in our battle in the coming years. Pues nos dice que en verdad que hay un, un poco de confusión, porque si ven los medios internacionales está, están publicando que la Corte Suprema legalizó la prostitución, ella, ella nos dice que no es tan así. Lo que hizo fue disminuir 
y orde, ordenó disminuir algunas leyes y algunas actitudes frente a, a los trabajadores sexuales. Por ejemplo, orde, le ordenó a la policía que pare la violencia contra las personas que hacen parte de esta industria, si así se le puede llamar, porque los trabajadores sexuales en la India históricamente han sido muy reprimidos por la policía y hasta perseguidos. Y también hay algo que es muy preocupante allá, unos llamados hogares de rescate, que va, llevan a los trabajadores sexuales en contra de su voluntad acá, los retienen y esto tiene que parar según la, la orden de la Corte Suprema. También nos dice que hay más recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a salud y en cuanto a los derechos laborales, pero lo importante aquí es que ha abierto una gran puerta para negociar y para en algún momento poder legalizar ya la prostitución y la, el, el trabajo sexual, pero que esto es más que todo una decriminalización, como ella lo dice, del trabajo sexual. Ahora yo, yo quiero preguntarle, lo que pasa es que hemos leído ya varias veces que el trabajo sexual es legal hace tres décadas en la India, pero que la prostitución no. Y entonces yo quiero también preguntarle si, cuáles son las, el, las condiciones en las que viven los trabajadores sexuales en la India, si pueden votar, si te, cuáles son los derechos que tienen, si pueden abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, si pueden vivir su día a día con un sustento, cuál es el, el, la situación de los trabajadores sexuales aquí en la India. Arthi, however, however, we have read that uh, the sexual workers in, in India has been legal since uh, three decades ago, but now that you say that the su Supreme Court didn't order that it's legal, we want to know what's the sit current situation of sexual workers in India? What rights do they have? What rights don't, uh, don't they have? For example, can they vote? Can they open a, a bank account? Do they have the right to, to retire, for example? Okay. Um, so let me very clearly explain what is legal. So a sex worker who is doing sex work inside a closed space is legal. So she can go ahead and do sex work inside on her own for her own benefit. The complication arises when she's working in a brothel. Now what is a brothel in India? When two or more people are working uh, inside a space That space in the, is then referred to as a brothel. So uh, people can't work in brothels. Brothels are illegal. Having a brothel or keeping a brothel is illegal. Uh, soliciting is illegal. Uh, living off the earnings of prostitution continue to be illegal. So the Supreme Court has not made any recommendations on this aspect. What it has done is uh, said that the sex worker has all the rights that are available to a citizen of India. Now, that's a very, very crucial thing for the Supreme Court to say because it gives, it opens up uh, a greater understanding of what is citizen rights because traditionally in India, um, a lot of things have been used against sex workers to deny them citizenship rights. So, um, yes, they do have the right to vote. They do have the right to open uh, a bank account. The problem comes when, uh, if you're going to vote, you need an identification document to identify who you are. That is often uh, not available to sex workers who work on the street or who are migrating from place to place. Similarly, when you try to open a bank account, Uh, for you and me, it's quite easy to open a bank account because we have a lot of identification documents. But many sex workers in India do not have access to a um, bank account because they do not have access to identification documents. They move to, from place to place. They don't have a residence at a stable place. They don't have family systems. So those sex workers who don't have all these benefits then are denied bank accounts. Discrimination continues to be very, very high against sex workers. So top of the list would be the violence that sex workers continue to face, whether it is from goons, it is from the police, or even from non-paying clients. That continues to be a huge concern for sex workers. Then there is the problem of uh, sex work being seen as trafficking for sexual exploitation and then being conflated. So when you do that, then you ensure 
that the sex worker doesn't get any rights because she's seen as a victim and not somebody who has a right not to be um, rescued or picked up from her uh, home. Um, this entire framework then also prevents her from approaching law enforcement when she has been violated or when she faces violence. So these are some of the uh, most crucial discrimination um, that women, uh, in fact, women, men, trans people, all sex, adult sex workers face um, in India on account of the fact that certain aspects of sex work continue to be stigmatized, continue to be criminalized. Entonces nos dice que el trabajo sexual, que la, que la cosa es muy complicada porque el trabajo sexual es legal en esos lugares permitidos, cerrados, entre dos personas. Pero en un burdel no es legal todavía y tampoco es vivir de la prostitución, eso tampoco es legal. Ahora, técnicamente un trabajador sexual tiene todos los derechos que tiene un ciudadano en, en la India. Puede votar, puede tener, abrir una cuenta bancaria como le preguntamos, etcétera. Lo que pasa es que para hacer esto uno necesita una identificación, que pues aquí sería la cédula de ciudadanía. El trabajador sexual en la India que vive en la calle, que se mueve de sitio a sitio y no tiene residencia, no tiene acceso a esta cédula. Por ende no puede acceder a estos derechos que son básicos para un ciudadano en cualquier país. Votar, abrir una cuenta bancaria, jubilarse después de X años trabajados, etc. Y también nos, nos cuenta que la discriminación sigue siendo altísima. Por ejemplo, lo que nos decía anteriormente también en, en la pre primera pregunta, es que enfrenta, en la primera respuesta, es que enfrentan violencia constante, tanto de la policía, como de los clientes, como de personas que no tienen nada que ver con este negocio. Y la línea entre un trabajador sexual y, y explotación sexual es muy fina allá en la India. Por ende, a las mujeres que ilegalmente las, las están explotando, no se les puede rescatar todavía. Y eso es algo muy importante que tiene que tener en cuenta la Corte, la Corte Suprema o el Tribunal Supremo a la hora de reglamentar. Y tampoco hay algo muy claro en qué hacer en situaciones de violación y en situaciones en cuanto el, cuando la persona que está siendo explotada no consiente absolutamente nada. Sí, yo quiero que le pregunte por favor a nuestra invitada, Carlos, respecto a esas críticas porque se podría estar legitimando el trabajo sexual que no siempre se hace con una voluntad consciente de una persona que dice bueno me voy a dedicar a hacer un trabajo sexual sino que esto encierra un tráfico de mujeres desde diferentes continentes de mujeres, niñas incluso que son raptadas de sus hogares de clases bajas en la India y que llegan a estos sitios y que son obligadas a hacer este trabajo sexual pero entonces ¿cómo hacer para no darle un velo de legalidad a algo que es un delito y al mismo tiempo darles la posibilidad de que tengan derechos quienes se dediquen a este trabajo sexual? Arthi, my colleague here wants to know how can we restrain from legitimizing human uh, women trafficking you know the, the children that are very young that are uh, adopt, adopted or kidnapped from their homes at a very early age and they, they are taken to these places and they're you know uh, forced to do these sexual works but that's not really what they want how can we avoid making this legal once the supreme court makes the decision um, okay again uh, this is a common uh, misunderstanding that exists with relation to sex work sex work is when adult consenting women men or trans people provide a sexual service for money or for material benefit that's the worldwide definition of sex work That is very, very distinct and different from trafficking. So trafficking has many reasons and it is done for uh, many avenues. It's done for forced labor, it's done for uh, sexual exploitation. And world over, you will find that sex workers stand against trafficking. That's the one thing that unites all collectives of sex workers, all networks of sex workers, across the world. So coming to the main question that you're asking, how? How do we ensure that people who do not um, wish to be in, uh, in sex work should not be uh, there? 
the biggest answer to this the most important answer to this is that sex workers should be allowed the right to self determination and collectivization because they are the best people who know who's there by force who's there against their will who's there uh, who's under age and they are able to then be one of the strongest supporters to prevent trafficking to prevent minor entry into sex work to prevent force to prevent any person uh, any person who gets up tomorrow and says well i don't want to do this work anymore they should have the dignity to exit from sex work like from any other form of work so um when you empower sex workers to be able to be your partners in anti trafficking efforts i think that's really one of the biggest things that you can do in terms of a good robust anti trafficking response andrea entonces nos dice que eso es un malentendido común que existe en todo el mundo confundir tra trabajo sexual con tráfico sexual. Por ejemplo, el trabajo sexual nos dice que es cuando hay consentimiento de la persona que provee su servicio. Y el, el tráfico sexual, como usted lo explicó en su pregunta, es un trabajo eh, forzado que raptan a las niñas y raptan a las mujeres y las obligan a practicar este, esta, estas cosas. Ahora, para responder su pregunta, nos dice que todos los trabajadores sexuales, por lo menos en la India, que ella tenga conocimiento, están en contra absolutamente del tráfico sexual. Y eso es algo que los une absolutamente a todos, a todo el gremio. Y el trabajo sexual, ella dice, para combatir esto que puede permitir, digamos, o legalizar la explotación sexual, los mismos trabajadores sexuales son los quienes deben regularse a ellos y quienes deben determinar por ellos mismos su ambiente laboral. ¿Por qué? Porque no hay nadie mejor que sepa quién quiere practicar el trabajo sexual, quién está siendo explotado, quién fue secuestrado, quién quiere salirse. No hay nadie mejor para eso que los mismos que hacen parte del trabajo sexual. Y para eso hay que darle cierta autonomía. Entonces, si ellos ven a una mujer mayor de edad, por supuesto, que no está dispuesta a practicar esto, pues le dicen hay que aquí hay algo raro hay que tomar las acciones porque definitivamente esto puede ser traba, eh, explotación sexual por supuesto las menores no pueden hacer parte de, eh, absolutamente en ningún momento de este de este ambiente ahora esto es para evitar cualquier tipo de trabajo forzado y algo muy importante nos dice cualquier persona que haga parte de la, de la industria de los trabajadores sexuales puede retirarse bajo su propia voluntad en cualquier momento, como lo hacemos de cualquier tra en cualquier trabajo, en cualquier industria. Y eso va a ayudar a evitar que legalicen la explotación sexual y el tráfico de mujeres. Carlos, usted nos decía que la, el trabajo sexual en la India, o por lo menos una parte del trabajo sexual en la India, está legalizado desde hace más de 30 años. Yo quiero que usted le pregunte a su invitada qué pasó, cuál fue el punto de inflexión para que eh, la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de ese país tomara esta decisión de eh, por lo menos ir eh, con jurisprudencia acabando el tema de la persecución y la represión policial hacia quienes trabajan en este oficio, hacia los trabajadores sexuales en ese país. ¿Esto surgió a, a raíz de una demanda o hubo algún caso en el que se dijera hay que tomar decisiones? ¿Por qué? Porque hasta ahora. Arthi, my colleague here is asking, what was the tipping point that made the Supreme Court of India rule this against the for, or for the sexual workers? Was that was it a, a lawsuit or a specific case that went over the line and make pe made people say or ask the Supreme pre Supreme Court to rule this? What happened? Okay. Um The genesis of this case comes from um, a, um, a case that happened in one of the states of India where a sex worker was very brutally murdered. And uh, the person who murdered her uh, came to the Supreme Court and said, well, uh, she was a sex worker. So what happens? I mean, I don't think I've done anything um, to get life um, imprisonment for murdering a sex worker. So in 2010, for the first time, the Supreme Court of India actually enunciated that a sex worker has the right to life. And then it set up what is then known as the Supreme Court panel. 
the Supreme Court panel was given a three-point agenda, of which one is look at measures to prevent trafficking. Number two, look at measures uh, for women who wish to exit sex work. And three, and this is the most critical terms of reference that the uh, Supreme Court panel was given by the Supreme Court of India, that if the sex worker wishes to stay in sex work, then she must be permitted to do so in, um, in accordance with her right to life and dignity as per the Constitution of India. So the Supreme Court uh, panel then, uh, under the mandate of uh, this terms of reference, started a process that took a lot of time. It took many years for them to speak to civil society, to speak to sex workers, and figure out what are the challenges faced by sex workers in India. And what did come out very in a very large way was that it was the law. It was the discrimination in society. It was the stigma. It was the lack of access to justice. It, all these factors were some of the major challenges. So the Supreme Court panel then sat down and made very strong recommendations on how the law needs to be amended, how police violence needs to be looked at, how the media's invasion of privacy into the law, uh, into the lives of sex workers needs to be um, really um, harshly addressed by the Supreme Court, then how the um, national legal services and the state legal services need to train sex workers to understand their rights they need to do police sensitization. So when all these recommendations were given, uh, it was given about four, three or four years back to the Supreme Court. Finally, the Supreme Court has opened that terms of reference number three uh, in May of uh, 2022. And it has said, okay, uh, these are the recommendations. Now, the government of India has not accepted some of the recommendations given by this panel which is in terms of the brothel spaces, soliciting, those are all still going to be negotiated in the next hearing. So uh, the government of India agreed to some of the uh, recommendations, uh, most critically that the sex worker has the right to medical information, uh, to medical assistance, I'm sorry. Secondly, she, uh, the police must not um, violate the sex worker in any way that the Supreme Court has made a very strong recommendation. Three, the right to privacy of a sex worker. The media cannot swoop down and do raid and rescues and take, uh, take photographs during raid and rescue operations. Then uh, the sex worker has right to identification documents. So that's been the journey. There is going to be the next hearing in July of 2022 when the more contentious issues of whether or not the brothel is a, a legal space, whether or not the sex worker has a right to consent uh, inside the brothel, all these issues are going to come up in the next hearing. And we are hoping uh, and keeping our fingers crossed that that's also going to be a positive movement moment for the sex worker rights movement. Imagínese el escándalo. En un estado de la India, una trabajadora sexual fue brutalmente asesinada y esta, y esta persona, este hombre que lo, que la asesinó, fue llamado a lo que aquí sería la Fiscalía y la Fiscalía dijo estas palabras exactas, por supuesto, eh, eh, nos dice ella en inglés, pero la traduciré en español. Uh -huh. No tengo que ser puesto en prisión, no tengo que, y mucho menos de por vida, porque era una trabajadora sexual. ¡Ay, no! Imagínese. No, claro, entonces, como, es, como que no tiene nada, ni dignidad, ningún derecho. Como, como, exacto. Como si, que, como se si fuese menos. Que fuera normal. Eh, que fuese exactamente, menos. como si fuese menos que un ser humano común. Sí. Y entonces aquí, eso generó un escándalo en todo el país. Las personas le empezaron a exigir al Tribunal Supremo de la India que reglamente o que dé por lo menos unas recomendaciones para que esto no pase más nunca. Y ahí fue cuando el Tribunal Supremo, el 19 de mayo, como dijimos, ya estableció unos puntos de recomendación. Ella los llama no tanto legalización, sino unos puntos de recomendación. Por ejemplo, lo de la policía que no las puede amedrentar, asistencia médica, una célula de una, una identificación, derecho a la privacidad y también derecho a que las personas que trabajan en, en, o los trabajadores sexuales tengan 
conocimiento de a qué derechos tienen ellos, a quiénes pueden acudir, a qué institución o a qué entidad, mejor dicho, deben presentar sus denuncias cuando así pase. Entonces, uno de estos derechos que ellos tienen es la vida digna, pero tomó muchísimo tiempo para llegar a este punto, porque la, el Tribunal Supremo también se preguntó cuáles son, las, cuáles son las dificultades que los trabajadores sexuales viven y sufren cada día en la India, y eso les llevó a responder que el, es el estigma, la, el poco acceso a, acceso a la justicia y demás. Y pues... Así fue poco a poco un, pro, un proceso en el que llevó a la Corte Suprema o bueno, al Tribunal Supremo y a las personas a exigir un, un derecho por lo menos mínimo a la vida digna de las trabajadoras sexuales. Carlos, pero permítame, yo claro, sé que claro. otra pregunta, pero quisiera contrapreguntar, claro, porque claro. entonces estas recomendaciones, como ella las llama, no son entonces vinculantes, se puede entonces decir que esto no es un triunfo de, de las trabajadoras sexuales y de quienes defienden sus derechos? Arthi, now my colleague here wants to wants to ask about these recommendations. Is this does these recommendations are abiding to the law, or p p police can just ignore these and still violently treat the the uh, sexual workers, and people can still violate their privacy? They can still deny medical access. It, what 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 do you think about this? Uh, okay. So uh, when the Supreme Court of India gives recommendations, they have to be followed by the law enforcement agencies. Uh, they have to be adhered to by the media. So uh, in that sense, um, and if there is a violation of these uh, recommendations, sex workers can go and say, well, uh, your, your Honorable Supreme Court, um, the recommendations that you've given are not being adhered to and there is a contempt. So we can have uh, recourse to those avenues of seeking justice. What it does do is, and this is what sex workers are now discussing across India, is that they are trying to translate all these recommendations into their local languages across India and so that they have access to this the next time they visit the police station or the next time that there is a media standing there and taking photographs during a raid and rescue operation or an arrest of a sex worker and trying to take photographs. So we have uh, recourse to the highest uh, court of this land standing in support of the basic citizen right, and that's critical. I think that's really going to open up a huge avenue for sex workers to claim their rights and also claim the fact that they can access courts of justice when these rights are being violated. So it's, it's a big, big, big factor in that sense. El Tribunal Supremo da una recomendación si se convierte en ley. ¿Por qué? Porque la violación a estas recomendaciones le da el derecho a la persona amedrentada a acudir a esta misma entidad y con las pruebas decir, mire, me, me violaron y no siguieron estas recomendaciones y exijo que se cumplan mis derechos. Entonces sí, es una, una regla que tienen que cumplir, es una ley. Entonces, en todo el país de la India, porque es que la India ya nos dice, tiene muchísimos idiomas regionales y de minorías, en todo el país ya se está traduciendo estas recomendaciones para que las personas y los trabajadores sexuales sepan qué derechos tienen, qué derechos no tienen, cómo pueden exigirlos y demás. Y también finaliza diciendo que esto abre una puerta inmensa para las trabajadoras sexuales para que se cumplan los derechos y que en julio de 2022 viene lo importante, porque el Tribunal Supremo y el gobierno se van a sentar a negociar para por fin decidir si se legaliza al 100% el trabajo sexual y la prostitución o si no se legaliza. Ella cree, ella cruza los dedos, no dice literalmente, para que sí, y, y ella cree que sí. Y ahora quiero finalizar esta conversación con una última pregunta muy sencilla. A, a lo largo del mundo, Canadá, Francia, Grecia, Nueva Zelanda, el trabajo sexual es legal, la prostitución, la prostitución es legal, y hay países hasta, que, hasta en los que las trabajadoras sexuales pagan impuestos, tienen derecho, derecho a una jubilación, a una pensión. ¿Qué tanto se han inspirado todas estas organizaciones en la India para exigirle a la, a, al Tribunal Supremo para que reglamente esto por fin a los trabajadores sexuales? Arthur, one last question, and we want to know 
from, from around the world, you know, in France, in Greece, in New Zealand, in Canada, uh, sexual work and prostitution is legal and they often have, have to pay taxes, they can retire. How was this an inspiration to you so you can claim the rights of the sexual workers in India and ask the Supreme Court to do the same? Um, the biggest um, demand of the sex worker rights movement in India and of course in South Asia is decriminalization. Um, so this is a model where you read down all criminal laws that are applying to you. So you read down those laws. That's, that's the decriminalized model. Uh, this is a model that has been in existence in New Zealand since 2003. Uh, in 2003, the, uh, the New Zealand government passed an act, the PRA, whereby it decriminalized sex work. So uh, that is literally the dream of the sex worker rights movement in India um, and many of the sex worker rights movement in South Asia also. So that they are able to work with dignity, to be able to access justice, to be able to access courts when they've been violated, to be able to access health care. And most importantly, to decide on her own, his own or their own, that they are consenting adults and they have the right to earn uh, a livelihood from this form of work. So the right to self-determination, which comes when um, you have a decriminalized model. So I guess the straight answer to your question would be that um, I think New Zealand and the way that from 2003 to 2022, you've actually seen the impact of the decriminalized model on the ground for sex workers who've been able to negotiate and work in much safer conditions today than when they were able to um, in 2003 before the decriminalized model came in. So I think that's the inspiration and that's the goal for the sex worker rights movement, even in India. So. Uh, safe working conditions to a decriminalized setup. Rathi Pai, thank you so much for joining us here at W Radio. Good night to you. Thank you. It's been a pleasure. Thank you. Nos dice que el mayor movimiento o movimiento en la India es despenalizar el trabajo sexual. Esa es la meta principal y no solo en la India sino en el sur de Asia porque con esto pueden acceder a un trabajo digno, acceso a la justicia, un seguro médico y también vuelve a responder su pregunta decidir por sí mismos si quieren ser parte de, de, este, de esta industria o no. Esto todo se logra con la despenalización. Y esto también está inspirado, por ejemplo, a una ola masiva que hubo en Nueva Zelanda entre 2003 y 2004, cuando se exigió a, a, a ese país y a la Corte Suprema de ese país despenalizar y legalizar el trabajo sexual. Y por eso, y gran parte de esa inspiración es lo que se ha logrado hoy en día en la India. Pues Carlos, muchísimas gracias por su conexión, su invitada desde la India y yo creo que me quedo con dos cosas, la palabra dignidad, dignidad es que es lo, lo básico porque nos mostraba ya en este ejemplo tan espantoso de que no tenía que protegerla porque sencillamente pues es que era una prostituta, no, ¿cómo así? La dignidad es para todos los seres humanos y de pronto... Eh, la pregunta que yo le decía si no era un riesgo para camuflar ahí toda esta industria de la prostitución que muchas veces obliga a las mujeres y a otras personas, a hombres, jóvenes, adolescentes, niños, a estar ejerciendo trabajos sexuales, pues de pronto puede mostrar, aclarar el panorama y que quienes quieran ejercer ese trabajo sexual puedan identificarse y así les quede más fácil identificar cuándo es un delito. Tal cual, esa es la clave. Y, y también yo me quedo con eso, Andrea, porque ¿cómo es posible que una persona diga, no, la maté, no merezco ir a la cárcel porque era una trabajadora sexual? No, aquí todos los, todos los humanos tenemos los mismos derechos y por eso es que se está luchando tanto por eso. Ahora, uno puede estar de acuerdo o no conte con la prostitución, eso ya depende de cada uno, pero en cuanto a la dignidad, como usted dice, Andrea, eso no hay discusión y sí, sobre todo... 
borrar esa fina línea que hay entre trabajadores sexuales y explotación sexual, eso también es muy clave. Sí, bien. Paola, mañana tenemos una cita después de esta semanita, ¿no? Y nos quedan 17 días para esa segunda vuelta presidencial. Sí, ya estamos a solo dos semanas. Andrea, esto cada vez se pone mejor. Entramos ahora sí a la recta final para saber quién será el próximo presidente de Colombia. Y mañana, viernes, nos encontramos de nuevo aquí en Sigue la W a través de todos nuestros diales a las 12 en punto y también en W Radio Colombia en Facebook Live, YouTube Live para que se conecten. A todos ustedes muchísimas gracias y por supuesto la invitación siempre a la una de la tarde para que se conecten en Sigue la W en YouTube.